웹스퀘어 퀵하이드입니다. 오토컴플리트의 오토포커스 속성과 넥스트 탭 아이디 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 선택 항목의 값을 입력할 경우 넥스트 탭 아이디로 지정한 항목으로 포커스를 자동 이동할 수 있습니다. 자동으로 포커스를 이동할 컴포넌트 아이디를 넥스트 탭 아이디 속성 값으로 입력하고 오토포커스 속성 값을 트루로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 오토컴플리트와 인풋 박스가 두개 있습니다. 오토컴플리트의 오토포커스 속성 값은 트루이고 넥스트 탭 아이디는 인풋 트루 설정되어 있습니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 선택 목록에 존재하는 하노이 항목을 직접 입력하니 포커스가 인풋 2에 해당하는 두 번째 인풋 박스로 자동 이동합니다. 선택 목록에 있는 단항을 직접 입력해도 두 번째 인풋 박스로 포커스가 이동하는 것을 볼수 있습니다. 이번에는 넥스트 탭 아이디를 인풋 1으로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 선택 목록의 항목을 직접 키보드로 입력할 경우 포커스가 인풋 1에 해당하는 첫 번째 인풋 박스로 이동하는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.